পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো আমি তোমাদের বিজ্ঞান শিক্ষক মোহাম্মদ হাসান আলী তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের এই ঘরে থাকার সময়টাকে অপচয় করছো না আশা করি তোমরা তোমাদের এই ঘরে থাকার সময়টাকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যেন পিইসি পরীক্ষায় প্রত্যেকেই এ প্লাস পেতে পারো তো তোমাদের ঘরে থাকার সাথে ঘরে থাকার ঘরে থেকে পড়াশোনাটাকে আরেকটু বেগবান গতিময় করার জন্য আমাদের অর্থাৎ সেন্ট গেগরিস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিক গমের সিএসসি তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন অনলাইনে ক্লাস নেয়ার জন্য তো তারই ধারাবাহিকতায় আমরা প্রতিনিয়ত তোমাদেরকে নতুন নতুন ক্লাসে অংশগ্রহণ করাচ্ছি আমি হাসান স্যার বিজ্ঞান শিক্ষক আরও একটি ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম এখন আমরা চলে যাব আমাদের ক্লাসের অংশটুকু তার আগে তোমাদেরকে একটু স্মরণ করিয়ে দিই আমরা গত ক্লাসে কি করেছি তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা গত ক্লাসে সৌরজগৎ সম্পর্কে করেছিলাম অর্থাৎ সৌরজগতের পুরা বিস্তারিত শিখেছি গত দুইটা তিনটা ক্লাস মিলে আমরা সৌরজগৎ অধ্যায়টা শেষ করেছি কয়টা ক্লাস তিনটা ক্লাস মিলে আমরা সৌরজগৎ অধ্যায়টা শেষ করেছি আজকে আমরা নতুন একটা অধ্যায়ে যাব অধ্যায়টার নাম কি আমরা দেখে আসি কোন অধ্যায়ে যাব এবং সেই অধ্যায়ে কি কি আলোচনা করব সেই সব বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলব প্রথমে দেখো আজকে আমাদের নতুন অধ্যায় হচ্ছে অধ্যায় নয় আমাদের জীবনে প্রযুক্তি অধ্যায় নয় আমাদের জীবনে প্রযুক্তি অর্থাৎ তুমি লক্ষ্য করে দেখো আমাদের জীবনে প্রযুক্তি কি জি প্রযুক্তি কি প্রযুক্তি হচ্ছে বিজ্ঞানের কলা কৌশল বা বা বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীদের দ্বারা বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার করে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার করে তৈরিকৃত কোনো যন্ত্র বা কৌশল কোনো যন্ত্র বা কৌশল হচ্ছে প্রযুক্তি এখন তুমি খেয়াল করো আমরা হচ্ছে আমাদের জীবনে প্রযুক্তিগুলো কি কি ধরনের লাগে কি কি ধরনের কাজে লাগে যেমন তুমি একটু লক্ষ্য করে দেখো দেখলে বুঝতে পারবে যে প্রযুক্তি আসলে আমাদের কোন কোন বিষয়গুলোর সাথে কাজে লাগছে যেমন যেমন দেখো যে আমরা হচ্ছে তোমার কি যে যখন লেখাপড়া করছি তখন কি কি ব্যবহার করছি আমরা হচ্ছে কলম ব্যবহার করছি যেমন কলম আমরা কলম ব্যবহার করছি তারপরে আমরা বই ব্যবহার করছি যেমন বইটা দেখি দেখো আমরা বই ব্যবহার করছি কলম বই তারপরে খাতা ব্যবহার করছি এরপরে ধরো যে কলম বই খাতায় পাশাপাশি আরও কি কি ব্যবহার করছি যখন যেমন তুমি দেখো এখন আমরা কি কি ব্যবহার করতেছি এখন যেমন দেখো যে আমার পিছনে রয়েছে একটা মনিটর আমার পিছনে রয়েছে একটা মনিটর আমরা মনিটর ব্যবহার করতেছি তারপরে ধরো যে আরও অনেক অর্থাৎ বই খাতা কলম এই যে বিভিন্ন প্রকার প্রযুক্তিগুলো আমরা ব্যবহার করতেছি এই সকল প্রযুক্তিগুলো কিন্তু দেখো যে বিজ্ঞান কি করেছে এই সকল প্রযুক্তিগুলো বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আবিষ্কার করেছে তার মানে তুমি খেয়াল করে দেখো আমরা ঘুমোতে যাওয়া ঘুমানো থেকে শুরু করে ঘুমোতে যাওয়া ঘুমানো থেকে শুরু করে আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমরা তোমার মনে করো যে ঘুম থেকে উঠে শুরু করে ঘুমাতে যাওয়ার পর্যন্ত যত কিছু কাজগুলো করতেছি তার প্রত্যেকটা কাজই দেখো আমাদেরকে সহজ করার জন্য সেই কাজগুলোকে আরও বেগবান করার জন্য গতিশীল করার জন্য ভালোভাবে করার জন্য নিখুঁতভাবে করার জন্য আমরা কি করতেছি বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করতেছি তুমি লক্ষ্য করলে দেখবে যে এই যন্ত্রগুলো এই যে আমরা বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রগুলো ব্যবহার করছি এই যন্ত্রগুলো কিন্তু কোনো না কোনো বিজ্ঞানীর আবিষ্কার এখন তুমি দেখো যে এই যন্ত্রগুলো কোনো কোনো যে বিজ্ঞানীগুলো আবিষ্কার করেছে তারা কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আবিষ্কার করেছে আর এই সব এই যে সরঞ্জামগুলো আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেছি সেটাই কি প্রযুক্তি বুঝতে পারতেছি ওকে বয়েস তাহলে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে কি নবম অধ্যায় আমাদের জীবনে প্রযুক্তি সবাই তাহলে আমরা চলে যাই আমাদের বইয়ের অংশের যে আমাদের জীবনে প্রযুক্তি নিয়ে তারা কোন কোন অংশগুলো আলোচনা করেছে এবং এই অংশগুলো আমরা প্রশ্নের সাপেক্ষে আলোচনা করব তোমাদেরকে আমি বলেছি বিভিন্ন সময় আমি এই ক্লাস পরে তোমাদেরকে আমি দেখাবো যে 
তুমি তুমি হচ্ছে শূন্য স্থান পূরণ কিভাবে করবে তারপরে সংক্ষিপ্ত কিভাবে উত্তর করবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন তারপরে তুমি তারপরে তুমি হচ্ছে কি মিলকরণ কিভাবে করবে তারপরে তুমি রচনামূলক প্রশ্নগুলো কিভাবে কিভাবে করবে এই সকল বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আমি কথা বলবো তবে আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে আমাদের জীবনের প্রযুক্তি অধ্যায়ের অংশগুলোতে আলোচনায় চলে যাব প্রথমে দেখো আমরা আসবো প্রযুক্তি কি এবং এর ব্যবহার একটু লক্ষ্য করো যে প্রযুক্তি কি এবং এর ব্যবহার খেয়াল করো আমরা প্রথমে যাই সংজ্ঞা প্রযুক্তি কি দেখো প্রযুক্তি হলো আমাদের জীবনে বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ অর্থাৎ বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগই হচ্ছে প্রযুক্তি বুঝতে পারি এখন দেখো যে আমরা কি কি ক্ষেত্রে যেমন দেখো বর্তমানে আমরা বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন ধরো যে বই ব্যবহার করতেছি কলম টেবিল বৈদ্যুতিক বাতি ঘড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে লেখাপড়া করছি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে এই সকল প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে তাহলে কোন জ্ঞান বিজ্ঞানের বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে এই সকল প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে আশা করি প্রযুক্তি কি সংজ্ঞা এবং কয়েকটি উদাহরণ বুঝতে পেরেছ আমরা চলে যাব একটা ছবিতে দেখো একটু লক্ষ্য করো এখানে এখানে পঞ্চম শ্রেণীর একজন ছাত্র এবং একজন ছাত্রী পঞ্চম শ্রেণীর একজন ছাত্র একজন ছাত্রী কি করতেছে ওরা পড়াশোনায় অংশগ্রহণ করেছে কি এরা ওরা পড়াশোনায় অংশগ্রহণ করেছে এই ক্ষেত্রে তুমি দেখো এক্ষেত্রে এখানে তারা কোন কোন প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করেছে আমি আশা করি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছ তোমরা বলতে পারবে এখানে কোন কোন প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তারপরও আমি তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই যেমন দেখো কি কি ব্যবহার করেছে তারা খাতা ব্যবহার করেছে কলম ব্যবহার করেছে এই যে খাতা কলম ক্যালকুলেটার ব্যবহার করেছে একটা গোলক ব্যবহার করেছে একটা গোলক ব্যবহার করেছে দেখো ঘড়ি ব্যবহার করেছে বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করেছে ঠিক আছে বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করেছে এরকম দেখো যে কতগুলো জিনিস এখানে ব্যবহার করেছে অর্থাৎ এই সবগুলোই কিন্তু কি প্রযুক্তি অর্থাৎ দেখো আমরা পড়াশোনা করার সময় কত ধরনের প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করছি এইগুলোর বাইরেও কিন্তু রয়েছে যেমন আমি তোমাদেরকে বললাম এখন আমরা কোন প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করছি জানো যেমন দেখো যে এখন আমরা হচ্ছে ভিডিও করার জন্য একটা ক্যামেরা ব্যবহার করতেছি তারপরে ধরো যে আমরা একটা স্ক্রিন ব্যবহার করতেছি তারপরে ধরো যে আমরা ল্যাপটপে এই কাজগুলো করেছি সেই কাজগুলোকে তোমাদের জন্য দৃশ্যমান করেছি তার মানে দেখো যে এই সকল এই সকল কাজের জন্য আমরা বহু প্রকার প্রযুক্তি ব্যবহার করছি বুঝতে পারি তাহলে এই গেল হচ্ছে প্রযুক্তি আমরা এবার আসি দেখো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির কি ব্যবহার রয়েছে আমরা চলে যাব দেখো আমরা কয়েকটা ক্ষেত্র চিন্তা করি বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির কয়েকটা ক্ষেত্রে ব্যবহার দেখো যেমন ব্যবহারের ক্ষেত্র যেমন পরিবহনে পরিবহনের জন্য আমরা কি ব্যবহার করি গাড়ি ব্যবহার করি আর এই গাড়ি ব্যবহারের জন্য দেখো বিজ্ঞানিক বিজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কোন জ্ঞানগুলো ব্যবহৃত হয়েছে যেমন তাপ শক্তি যান্ত্রিক শক্তি এখন তুমি দেখো কয়েকটা জায়গা ফাঁকা রয়েছে তুমি নিশ্চয়ই এই জায়গাগুলো তুমি পূরণ করবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কোনগুলো ব্যবহার করা হয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে তুমি একটা বা দুইটা যন্ত্র কথা বললে যেমন তুমি মনে করলে বললে যে এক্স রে কি এক্স রে যন্ত্র বা ধরো যে চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার বিভিন্ন প্রকার সরঞ্জাম যেগুলো দেখো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করেছে করা হয়েছে যেমন এক্স রেতে এক্স রেতে দেখলো যে কি তোমার হচ্ছে বা আল্ট্রাসনোগ্রামে আল্ট্রাসনোগ্রামে তোমার কি ধরো যে এক্স রেতে যেমন ধরো বিদ্যুৎ শক্তি আলোক শক্তির জ্ঞানকে ব্যবহার করা হয়েছে আল্ট্রাসনোগ্রামে সেখানে বিদ্যুৎ শক্তি শব্দ শক্তির বিদ্যুৎ শক্তি এবং শব্দ শক্তির তোমার কি যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করা হয়েছে কৃষিক্ষেত্রে দেখো বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রগুলো ব্যবহার করা হয় যেমন তোমরা দেখেছো কৃষিক্ষেত্রে পাওয়ার টিলার ব্যবহার করা হয় ট্রাক্টর ব্যবহার করা হয় তারপরে ধরো যে মারাই ঝারাইয়ের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রগুলো ব্যবহার করা হয় ধান গমগুলো মারাই ঝারাইয়ের জন্য যে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রগুলো ব্যবহার করা হয় সেই সকল যন্ত্রগুলো কিন্তু প্রযুক্তি দেখো এই সকল প্রযুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে তোমার কি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করা হয়েছে কি জ্ঞান যেমন ধরো যে তোমার সেখানে যান্ত্রিক শক্তির জ্ঞান ব্যবহার করা হয়েছে শব্দ কি তাপ শক্তি এবং বিদ্যুৎ শক্তি এই সবগুলো জ্ঞান ব্যবহার করা হয়েছে বাসা বাড়িতে আমরা বিভিন্ন জিনিসগুলো ব্যবহার করি বাসা বাসা বাড়িতে তোমার মনে করো যে আমরা 
লাইট ফ্যান বা অন্যান্য জিনিসগুলো চালানোর জন্য আমরা বিদ্যুৎ শক্তিকে ব্যবহার করতেছি এবং আলোক শক্তি তাপ শক্তি পাচ্ছি তাহলে এই সকল জ্ঞানগুলো এখানে ধরো যে বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে এরকম প্রচুর পরিমাণে উদাহরণ রয়েছে তুমি তোমার বাসায় এবং তোমার চারপাশে দেখলে বুঝতে পারবে প্রচুর সংখ্যক উদাহরণ তুমি পাবে তাহলে এটা গেল হচ্ছে বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহার এবার আমরা আসবো দেখো যে বিজ্ঞান কি একটু লক্ষ্য করো বিজ্ঞান কি আমরা একটু সংজ্ঞাটা দেখি বিজ্ঞান কি বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে এবং বর্ণনা করে প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে একটু লক্ষ্য করো বিজ্ঞান হচ্ছে কি প্রকৃতি সম্পর্কিত যা জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানটা আসবে লক্ষ্য করো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আসতে হবে এখন তুমি দেখো যে যেমন আমরা বললাম যে বৃষ্টি হচ্ছে যদি বলি বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি বললে যে একজন একজন সৃষ্টিকর্তা বা ধরো যে একজন সৃষ্টি কি সৃষ্টিকর্তার নিয়োজিত সৃষ্টিকর্তার নিয়োজিত একজন ফেরেস্তা সে কি করতেছে পানি ফেলতেছে আর হচ্ছে আর একজন ঝাঁজরি ধরতেছে ফলে বৃষ্টি তৈরি বৃষ্টি হচ্ছে ন এগুলো বিজ্ঞান না এটা কল্পনা সত্যি তুমি কল্পনায় অর্থাৎ তুমি কল্পনায় দেখা গেলো যে কল্পনা করলে এরকম হতে পারে এটা বিজ্ঞান নয় বিজ্ঞান হওয়ার জন্য সঠিক তথ্য প্রমাণ থাকতে হবে অর্থাৎ উপযুক্ত প্রমাণ সহকারে উপযুক্ত প্রমাণ দিলেই সেটা হবে কি বিজ্ঞান সেই জন্য যেমন তুমি দেখো যে এই জন্য অবশ্যই কোনো কিছু বিজ্ঞান হওয়ার জন্য কি করতে হবে তার পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকৃতির ঘটনাকে ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা করা হয় আশা করি বিজ্ঞান কি বুঝতে পেরেছ আমরা এরপরে আসবো হচ্ছে দেখো যে এখানে একটা ঘটনা খেয়াল করো টেলিভিশন একটি প্রযুক্তি এতে কি ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার হয়েছে টেলিভিশন একটি প্রযুক্তি এতে কি ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার হয়েছে যেমন দেখো এই ছেলেটা বলতেছে যে আমার মনে হয় টেলিভিশনে বিদ্যুৎ শক্তি শক্তির রূপান্তর আলো তাপ আলো শব্দ এবং তাপ শক্তির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার হয়েছে একটু লক্ষ্য করো এটা কিন্তু রাইট বলেছে সে কারণ টেলিভিশনে যে জ্ঞান ব্যবহার হয়েছে সেখানে দেখো যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার হয়েছে সেখানে কি কি যেমন বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার হয়েছে এক তারপরে হচ্ছে তোমার দ্বিতীয়ত হচ্ছে সেখানে উৎপত্তি হয়েছে মানে সেখানে শক্তি রূপান্তর ঘটেছে অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তি রূপান্তরিত হয়েছে রূপান্তরিত হয়ে কোন শক্তিতে পরিণত হয়েছে শব্দ শক্তি তাপ শক্তি এবং আলোক শক্তি তাহলে দেখো যে কতগুলো রূপান্তর ঘটেছে তার মানে এইখানে শক্তির রূপান্তর ঘটে তার মানে টেলিভিশন তৈরিতে টেলিভিশনে একটা প্রযুক্তি এই একটা প্রযুক্তি তৈরিতে দেখো বৈজ্ঞানিক পাঁচ সাত পাঁচটা জ্ঞান ব্যবহার করেছে বৈজ্ঞানিক পাঁচটা জ্ঞান সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে তার মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছ প্রযুক্তি নির্মাণে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছাড়া প্রযুক্তি নির্মাণ হবে না বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ভিত্তি করেই প্রযুক্তিগুলো নির্মাণ করা হয়ে থাকে বুঝতে পেরেছি তাহলে এটা গেল বিজ্ঞান কি এরপরে আমরা আসবো দেখো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ সমূহ বর্ণনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ মানে তুমি ধরো যে একটা কোনো কিছুকে প্রমাণ করবে একটা কোনো বিষয়টাকে তুমি প্রমাণ করে দেখাবে তার জন্য তোমাকে একটা নির্দিষ্ট ওয়েতে যেতে হবে একটা নির্দিষ্ট পথে যেতে হবে এই যে নির্দিষ্ট পথ এই নির্দিষ্ট পথই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ বুঝতে পারতেছ তাহলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপগুলোর মধ্যে দেখো প্রথম ধাপ হচ্ছে কি পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ আমাদের চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রকৃতির ঘটনা কিংবা নিজের পছন্দের কোনো বিষয় সম্পর্কে কৌতূহল বোধ করি কখন সে একটা একটা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ধাপ সমূহতে কাজ শুরু করে কাজ শুরুর প্রথম ধাপ হচ্ছে পর্যবেক্ষণ হচ্ছে অর্থাৎ তুমি কোনো একটা বিষয়কে পর্যবেক্ষণ করলে পর্যবেক্ষণ করার পরে সেই বিষয় সম্পর্কে তুমি প্রশ্ন করলে কারণ সেই বিষয় সম্পর্কে তুমি যদি প্রশ্ন করতে না পারো তাহলে সেই বিষয়কে তুমি প্রমাণ করতে যেতে পারবে না তার মানে প্রশ্ন করো করো দেখো যখন আমরা কোনো কিছু দেখি শুনি 
পড়ি বা আমাদের মনে এই সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন আসতে পারে এই সকল প্রশ্ন থেকে এমন একটি প্রশ্ন বেছে নেই যার উত্তর পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা পরীক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব যার উত্তর আমরা পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব যেমন তুমি যদি এমনটা পর্যবেক্ষণ করো যে বায়ু বা বাতাসের কি ওজন আছে বা বাতাস কি ভর ভার দেয় তখন তুমি দেখা গেলো যে অথবা তুমি আগে প্রথমে পর্যবেক্ষণ করলে যে আমাদের শরীরে হচ্ছে কি কিছু একটা লাগে বা আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিতেছি এগুলো কি এটা হচ্ছে বাতাস তখন তোমার মনে হইল এটার কি আসলে ওজন আছে বা এটার কি ভর আছে তাহলে তুমি তখন কি এই যে প্রশ্নগুলো করলে প্রশ্নগুলো করার পরেই প্রশ্নগুলো করার পরেই তুমি একটা নির্দিষ্ট দিকে যেতে শুরু করলে অর্থাৎ পরীক্ষণের দিকে যেতে শুরু করলে তাহলে দেখো যে পরীক্ষণে যাওয়ার পূর্বে অনুমান করে নিতে হয় যে আসলে কি হতে পারে তুমি মনে করো অনুমান করলে হ্যাঁ আছে অথবা অনুমান করলে নাই ঠিক আছে তাহলে থাক আর না থাক কিন্তু অনুমান শক্তিটা একটু কারেক্ট হওয়া দরকার অর্থাৎ তোমাকে অনুমান শক্তি একটু বেশি থাকতে হবে অনুমান দেখো পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে প্রশ্নটির সম্ভাব্য উত্তর ঠিক করি পূর্বের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর ঠিক করি যেমন তুমি পূর্ব অভিজ্ঞতা কী নিতে পারো আমরা ওই যে বায়ুর ওজন আছে কিনা সেটার ক্ষেত্রে তুমি হয়তো অনেক সময় বেলুন ফুলিয়েছ বেলুন ফুলানোর পরে দেখেছ যে সাধারণ বেলুন যে ওজন ছিল তার থেকে হয়তো তোমার কাছে একটু বেশি ওজন মনে হয়েছে বা হতেও পারে তার মানে তুমি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলে নিলে যে হ্যাঁ এটার ওজন আছে এক ওজন আছে এটা একটা অনুমান করলে তারপরে দেখো যে কি তাহলে সম্ভাব্য উত্তর ঠিক করলে খাতায় লিখে এবং এটি অনুমান এইবার করলে কি পরীক্ষণ পরীক্ষণ মানে হচ্ছে কাজটাকে করতে হবে যে এটার যে ধরো যে তুমি কোনো একটা পরীক্ষা করতেছ সেটার কাজকে করতে হবে সেটাই হচ্ছে কি পরীক্ষণ তাহলে লক্ষ্য করো যে আমরা যে কাজটা করতেছি সেই কাজটাই হচ্ছে আমাদের পরীক্ষণ লক্ষ্য করো পরীক্ষণের ক্ষেত্রে কি করতে হবে অনুমানটি সঠিক কিনা অনুমানটি সঠিক কিনা তা যাচাই করার জন্য সঠিক কিনা তা যাচাই করার জন্য একটি পরীক্ষার পরিকল্পনা করি একটি পরীক্ষার পরিকল্পনা করব পরীক্ষাটি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করি পরীক্ষাটি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করি পরীক্ষাটি সম্পাদন করি তথ্য সংগ্রহ করে পরীক্ষাটির ফলাফল লিপিবদ্ধ করি তথ্য সংগ্রহ করব সংগ্রহ করে পরীক্ষাটির ফলাফল লিপিবদ্ধ করব বুঝতে পেরেছি তাহলে একটা পরীক্ষা পরীক্ষা করলাম আমরা একটা একটা পরীক্ষা এরকম দেখতে পারি আচ্ছা লক্ষ্য করো যে পরীক্ষাটি হতে পারে এমন যেমন তুমি মনে করো যে পরীক্ষাটির জন্য এক দুটা বেলুন নিলে দুটা বেলুনকে ফুলালে ফুলিয়ে দুটা বেলুনকে ফুলিয়ে একটা একটা ধরো যে তোমার দাঁড়িপাল্লার মতো করলে দাঁড়িপাল্লার মতো এমনভাবে করলে যেন দুইটাই সমান সমান থাকে সমান থাকার পরে সেটা কি কি করলে সেই দুইটার যে কোনো একটাকে পিন দিয়ে ফাটিয়ে দিলে পিন দিয়ে ফাটিয়ে দিলে যখন বায়ু বের হয়ে গেলে যেটাতে বায়ু আছে সেটা দেখবে যে ভারী হয়ে সেটা নিচের দিকে পড়ে গেল এ থেকে বোঝা গেল যে বায়ু ওজন আছে তার মানে এরকম একটা তুমি পরীক্ষায় যেতে পারো তার মানে এরকম পরীক্ষণ তুমি করতে পারো এরপরে দেখো পরীক্ষণের পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেমন দেখো প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করি এবং ফলাফলের সার সংক্ষেপ করি অর্থাৎ যে ফলাফলটা পেলাম তার সার সংক্ষেপ করি প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করি ফলাফলের সার সংক্ষেপ করি ফলাফলটি অনুমানের সাথে মিলেছে কিনা আমরা যেটা অনুমান করতেছিলাম সেই অনুমানের সাথে ফলাফলটি মিলেছে কিনা সেটা যাচাই করি বিনিময় অর্থাৎ অন্যদের সাথে তথ্যটা এই এই তথ্যটা বিনিময় করতে হবে যেমন দেখো প্রাপ্ত ফলাফল বা সিদ্ধান্ত অন্যদের সাথে বিনিময় করি প্রাপ্ত তথ্য বা ফলাফল হচ্ছে অন্যদের সাথে বিনিময় করি তার মানে দেখো যে আমাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপসমূহ যদি পরীক্ষায় আসে বর্ণনা করো তাহলে কিন্তু আমাদের এই ধাপগুলো বর্ণনা করতে হবে বুঝতে পারতেছি ধাপগুলোর মধ্যে কি পর্যবেক্ষণ প্রশ্নকরণ অনুমান পরীক্ষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিনিময় আশা করি বুঝতে পেরেছ আমরা তাহলে পরের টপিক্সে চলে যাব বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করো বা সম্পর্ক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য 
যেমন বা সম্পর্ক আমরা দেখি দেখো বিজ্ঞান কি বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকৃতির ঘটনাকে ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা করে প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বুঝতে পারতেস এটি হচ্ছে বিজ্ঞান কি এখন আমরা দেখব প্রযুক্তি আমরা এবার দেখো প্রযুক্তি প্রযুক্তি হল আমাদের জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রযুক্তি হলো কি প্রযুক্তি হলো আমাদের জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগই হচ্ছে প্রযুক্তি প্রযুক্তি মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে বিভিন্ন পণ্য মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে বিভিন্ন পণ্য যন্ত্রপাতি এবং পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছে তাহলে কি প্রযুক্তি মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পণ্য যন্ত্রপাতি এবং পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছে যেমন দেখো বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করে এই সম্পর্কে আমাদের ধারণা বা জ্ঞান সৃষ্টি করেছেন বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করে গবেষণা করে এই সম্পর্কে আমাদের ধারণা বা জ্ঞান সৃষ্টি করেছেন এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আবার ফ্রিজ মানে এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমরা কি কি ব্যবহার করেছি তৈরি করেছি দেখো ফ্রিজ তৈরি করেছি টেলিভিশন তৈরি করেছি মোবাইল তৈরি করেছি ফ্রিজ টেলিভিশন টেলিভিশন মোবাইল এবং বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবনে কাজে লাগানো হয়েছে প্রযুক্তি ব্যবহারের নানা ক্ষেত্র রয়েছে যেমন ধরো শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করতেছি চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করতেছি যোগাযোগের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতেছি যাতায়াতের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতেছি শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা কি কি যেমন বই খাতা কলম তারপরে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ বা তারপরে ধরো যে আমরা বিভিন্ন আছে অনলাইন ক্লাসের জন্য টেলিভিশন মোবাইলও ব্যবহার করতেছি ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছি তারপরে ধরো যে আমরা আমরা হচ্ছে শিক্ষার জন্য যে বিভিন্ন প্রকার তথ্য সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য পেন ড্রাইভ সিডি ঠিক আছে পেন ড্রাইভ সিডি এরকম এরকম বহু সংখ্যক বহু সংখ্যক জিনিসপত্র আমরা ব্যবহার করতেছি তোমরা নিশ্চয়ই যারা কখনো বই কিনতে বাংলা বাজার গিয়েছো গিয়েছো কেউ আমি আশা করি তোমাদের অনেকেই বাংলা বাজার বই বা কলম বা অন্যান্য কোনো কিছু কিনতে গিয়েছ যদি গিয়ে থাকো তাহলে দেখবে সেখানে যে বইয়ের দোকানগুলো বইয়ের দোকানগুলোতে এত প্রকারের শিক্ষা উপকরণ শুধু বই নয় বহু প্রকারের শিক্ষা উপকরণ রয়েছে যেটা আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য তার মানে এই সকল প্রযুক্তিগুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এরপরে দেখো শিক্ষার পরে চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কোন কোন প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার হয় অসংখ্য প্রযুক্তি যেমন চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রথমে মনে করো চিকিৎসা ব্যবস্থা অর্থাৎ চিকিৎসকরা বিভিন্ন যন্ত্রগুলো ব্যবহার করে রোগ নির্ণয় করতেছে চিকিৎসকরা বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করে রোগ নির্ণয় করতেছে সেই রোগগুলোকে সারানোর জন্য বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে আবার সেই রোগগুলো কে ধরো যে অনেক সময় অনেক অনেক প্রকার তোমার হচ্ছে অনেক প্রকার প্রযুক্তি ব্যবহার করে রোগগুলোকেও নিরাময় কি নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে বুঝতে পারতেছি তাহলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেখো যে বহু প্রকার প্রযুক্তি তোমাদের জন্য ব্যবহার করা কি আমরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বহু প্রকার প্রযুক্তি ব্যবহার করছি এরপরে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেমন দেখো যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা কি কি প্রথমে যদি আমরা চিন্তা করি যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যেমন ধরো বর্তমান হচ্ছে মোবাইল ব্যবহার করতেছি পূর্বে কি কি ব্যবহার করতে পূর্বে যেমন ধরো যে মানুষ হচ্ছে হাতে তোমার হচ্ছে খাতা হচ্ছে তোমার কি কাগজে চিঠি লিখতো চিঠি আদান প্রদান হতো এটাও ছিল প্রযুক্তি তারপরে দেখো আস্তে আস্তে আমরা এখন মোবাইল ফোনের মধ্যে দিয়ে যোগাযোগ করতেছি তারপরে ইমেইল তারপরে শর্ট মানে এস এম এস এম এম এস তারপরে ধরো বিভিন্ন প্রযুক্তিগুলো আমরা ব্যবহার করতেছি অর্থাৎ যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করছি তারপরে দেখো যাতায়াত যাতায়াতের ক্ষেত্রে ধরো যে যেমন পূর্বে আমরা দেখতাম যে পূর্বে অনেক আগে ধরো যে তোমার যাতায়াতের জন্য খুব বেশি উন্নত উন্নত যানগুলো ছিল না হয়তো ধীরগতি সম্পূর্ণ কিছু কিছু যানবাহন ছিল আস্তে আস্তে দেখা এখন বর্তমানে হচ্ছে উচ্চ গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার যাতায়াতের যানবাহন তৈরি করা হয়েছে যেমন বাস ট্রাক বা বাস ট্রাক বা ধরো যে মাইক্রো বাস মিনি বাস ঠিক আছে এরকম ধরো তারপর দেখো রিক্সা ভ্যান তারপরে তোমার উপর দিয়ে যাতায়াত করার জন্য তোমার হচ্ছে বিমান উড়োজাহাজ এরকম বিভিন্ন প্রকার দেখো যে যন্ত্রগুলো বা প্রযুক্তিগুলো তৈরি করা হয়েছে যাতায়াতের জন্য তাহলে দেখো যে আমরা এই সকল প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করছে 
आशा करी सबा बुझते देखो जे एखे कैकटा प्रजुक्त कथा बला जेमन देखो जे एखे एक फ्रिज फ्रिजे चित्र देखने एक कम्पिटारे चित्र देखने एक गाड़ी चित्र देखने देखो प्रजुक्ति विज्ञान व्यवहार अर्थात यखने को प्रजुक्ति विज्ञान व्यवहित होने जेमन देखो जे फ्रिजे तुम्हारे विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति व्यवहित हो विद्युत शक्ति रूपान्तर हो जानिक शक्ति व्यवहित हो तापशक्त विषय तापशक्त ज्ञान ठीक है यकम कैकट शक्ति कम्पिटारे देखो तुम विद्युत शक्ति व्यवहार कर विद्युत शक्ति व्यवहार कर ताप शक्ति आलोक शक्ति ठीक है ताप शक्ति आलोक शक्ति शब्द शक्ति विभिन्न धरण शक्ति व्यवहार कर प्रथम हे तेल गैस कयला अर्थात रासायनिक शक्ति व्यवहित होता विद्युत शक्ति परिणत है से ताप शक्ति परिणत है से ताप शक्ति विद्युत शक्ति परिणत है ताप शक्ति आर ओ इंजिन के जालिए तुम्हारे जालान फले जे जानिक शक्ति परिणत है और यहाँ परवर्ती जानिक शक्ति गतिशक्ति परिणत है यह देखो जो प्रचुर परमाणे विभिन्न धरण वैज्ञानिक ज्ञानगुल्लो व्यवहार कर विभिन्न प्रकार प्रजुक्ति तैरी लक्ष्य करो जो एन देखी विभिन्न धरण प्रजुक्ति व्यवहार कर विभिन्न धरण विभिन्न धरण वैज्ञानिक वैज्ञानिक ज्ञानगुल व्यवहार कर विभिन्न धरण प्रजुक्ति उद्भवन कर प्रजुक्तिगुल उद्भवन की कारण हो कारण ये हे मानुषर कल्याण तैरी बुझते पंचम श्रेणी शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारे तुम्हारे हमी हासान सर तुम्हारा जा रा जा रा क्लस अंश ग्रहण करतेस अवश्य कमेंटे तुम्हारे रोल नम्बर लिखे दिवे तुम्हारे रोल नम्बर लिखले हमें बुझते परलम जो हमारे हमार पंचम श्रेणी को शिक्षार्थी रे हमार भलो लागे एवं से रोल नम्बरगुल दरकार हम रेखे दीब जो ऐलेगुलो अच्छे हमार क्लसगुल देखे तपर हमार क्लसगुलो उठिए हमार क्लसगुलो पढ़े पंचम श्रेणी शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हरा अन्न्य जेमन बी सेक्शन जरा रेच ता कि अन्न्य सेक्शन के ए सेक्शन सी सेक्शन डी सेक्शने तुम्हारे बंधुरा रे तरह जान दिवे तक तरह ग्रुपे अंतर्भुक्त कर अंतर्भुक्त कर तक उत्साह दिवे जो अवसर समयटा के अर्थात हम दूर दिन जख घरे बंदी रही तखकर ये समयटा के सूंदर भावे क्या लागान सरसरि हासान सर के देखे क्लसगुलो करब बुझते हमें सबा से पशापाशी जदि को प्रश्न था तुम प्रश्न था प्रश्नगुल अवश्य तुम्हें कमेंट बक्स लिखे बुझते पे सबाई तालोले आज ए पर्त आगामी क्लस तुम्हारे साथ देखा ओके बयस थैंक यू आबा शुभे जानिए आजकल मत शेष कर खुदा हाफिज